may tanong lang po ako, medical. Apa. Um, ano po bang maigi sa Almoranas? Mm-hmm. Kailangan Almoranas. po ba siyang operahan or meron pa pong ibang uh, alternative na pwedeng magpagaling doon? Dito po si Dokbong. Mm-hmm. Uh, ilan 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 tao ilan tao na yung uh, ikaw ba yung may Almoranas? Pasensya na, tinanong ko na ilan taon ka na. <laughs> <laughs> Ako po, 47 na po Ah, 47 pa. O sige, ano ba ang trabaho mo sa maghapon? Nagbubuhat ka ba ng mabibigat? Uh, madalas ka bang nakatayo? Opo uh, uh, Sa hotel po ako Sa, sa uh, housekeeping po Okay uh, Kumusta ang pagdumi mo? Nahihirapan ka bang dumumi sa araw-araw? O kaya hindi ka ba... Regular na dumudumi. Pag dumudumi ka ba, napakatagal mo sa banyo. Ika nga, yung may pag-iri ba na kailangan mong gawin para makadumi ka? Lagi bang ganon? Hindi naman po. Normal naman po yung ano ko, pag-dumi. Okay, kasi ang, ang pinag-uusap, ang gusto kong ipasok dito, yung posibleng dahilan ng almoranas. Ano? Napakabata mo pa para, well, wag namang mag-almoranas yung mga matatanda. What I'm saying is, pwedeng maiwasan kung ang dahilan lang yung mga nabanggit natin ano yung uh, mat, uh, pag-ire sa pagdumi na ang dahilan ay matigas na dumi dapat kasi lagi tayong umiinom ng maraming tubig no kung hindi naman bawal sa atin wala tayong sakit sa puso o kung o, o hingal pwede naman tayong uminom ng maraming tubig para maganda yung uh, sirkulasyon natin lalo para ang bituka natin gumagalaw ng maayos pangalawa dapat talagang high fiber diet gulay prutas para makakabuo tayo ng dumi at uh, mabilis natin itong mailalabas. Ngayon, uh, binanggit ko rin yung sa, sa trabaho, kasi kumisan may kinalaman yan dyan, ganun din yung mga pag-inom ng alak. No? Ito yung mga bagay na dapat iwasan natin kung para hindi tayo magkaroon ng ganitong mga karamdaman. Kung may almoranas na, uh, yung hindi naman kagad opera, uh, usually ina-advise natin ito na magkaroon ng tinatawag na gumamit ng hot seats bat, no yung... Uh, Tubig na mainit na ilalagay sa baba, may usok yun eh. Pag mainit, kumulo, di ba? Pwede natin itapat yung bandang ibaba natin o yung pwet natin doon. Huwag na may didikit kasi mapapaso, maglalapnos. Oo, so, so, ano, just enough na may space lang siya para lumambot yung mga ugat doon sa almoranas. Yung almoranas kasi ano yan eh, uh, ugat doon sa bituka natin sa baba, lum- bumababa. No? Dala ng pag-iri natin, sumasama siya sa dumi. Ngayon, pag babalik-balik na tayo dumudumi ng ganun, matigas, yung, yung, yung ugat na yun, hindi na bumabalik. Kaya kung minsan, pag nag-uugas ng pwet, nakakapa sa ilalim, binabalik na lang. Pero hindi siya advisable kasi pwedeng mapunit, pwedeng magdugo. No? Ngayon, kung uh, medyo malaki na, ang tawag nga, ang, ang tinatanong nga natin doon, eh, mukha na bang, ang kapa mo ba, mukha na bang bulaklak yung nakakapa mo, it means medyo malaki na yun. Eh, tapos may bleeding na, recurrent na ang bleeding, ah, uh, yun na nga, we suggest surgery. Baka mag-opera na tayo, tatanggalin natin yung tatahiin natin at ibabalik natin yung mga ilang parte nun para hindi na magdugo. Ano? Kaya lang, pagkatapos ng opera, eh hindi naman 100% na hindi ka na magkakaalmuranas. Nandun pa rin yung uh, lifestyle modification at yung mga gamot na pwedeng inumin. Pampa pampababa o pampaliit ng mga ugat kasi namamagayan. Eh, no? so Yes, yeah, so, oh, yung mga varicosities na yan. So, pag malaki na ang alburanas, may bleeding na, we suggest surgery na talaga. Mag- Doc, akin kasi mm-hmm. na surgery na ako, pero maliit lang siya, 2007. Pero recurring, no? recurrent siya, bumabalik siya eh. Mm-hmm. Pag hindi tama yung lifestyle mo, tama. Okay, okay. Pero yeah. nagka-hot seats ako ngayon. Hot Saka may, ba, oh. if may dagdag ko din po, Doc Bong, ano, uh, kasi di ba dahil varicosity siya, mm-hmm. ano talaga siya, uh, may mga predisposed talaga ng mga tao. Bisabi niyan, parang yun din yung mga uh, individual na prone magkaroon ng varicose veins. Yes, so, oh, so, oh, oh. so, constricted yung mga, ano, yung mga blood vessels oh, oh, oh. or yung mga veins. Mm-hmm. No? So, kasama dyan yung whatever nagkakaroon ng pressure sa katawan. Pag umuubo ka, mm-hmm. di ba? Tapos, pag uh, lagi kang nag-iire. Mm-hmm. Yung, mga, yung sabi yes. nga iba, pag uh, mga babae na pagkapanganak, tapos normal delivery, ayan, uh, you may expect exista. lumalabas. O kaya kung may existing na, lumalaki. Mm-hmm. And then, yun, yun nga din yung uh, 
uh, tawag ito, common din kasi sa pagka laging ang diet mo, kulang ka sa mga dairy products, mm. yung mga may gatas, kasi yun ang mga nakakapagpalambot ng ating yeah. dunia, no? pasintabi po sa mga nag-aalmusal mm. ngayon. Ano? So, yun, kaya importante, dapat maging part na rin ng lifestyle na medyo sasamahan niya ng dairy products. Okay, mga cheese or mm. keso, okay, mga gatas. Ano? Kung ngayon, kung despite nitong mga dairy products at hindi pa rin lumalambot ang uh, ang dumi. So, pwede rin mag-take ng, di ba, Dulcolax, doc, uh, Dr. Pampa, Bong? O, mga pampabilis. Pampalambot ng dumi. Pwede ba mga prune juice? Prune ha? juice. Kasi ako, I drink prune oh, juice, yes, di ba? Oh, Nakakatulong siya. Oh, oh. Oh, prune well, juice. Well, ito yung mga bagay na pwedeng gawin natin. Uh, So, para maiwasan oh, magka-almoranas. Yeah. At kung may almoranas na para iwas, maiwasan na mag yung, lumawa yes. o lumabas yung yes. almoranas. Kasi ang problema oh. dyan yung pag-iiri. Oh. So, yung pag -iiri, umiiri oh. ka kapag constipated ka. Correct. So, uh, in order to prevent that, kailangan medyo malambot yung stool mm. mo. <clears throat> Saka may mga ilan din nasasabi na pagka kumakain ng spicy food, ano, medyo Dito to, ano, diba? uh, Tama ba yun? Oh, galit yes. siya. Tama yun. May Kain... cases na ganun, oh, oh. Yung, uh, not only spicy but yung maanghang. No? Para bang mainit ang pakiramdam nila. Ah. Pero, ah, yun yan. Kanagalog mo lang yun, ha? <laughs> <laughs> yung, uh, yung, di, di ba yung maanghang na, hindi lang siya spicy, eh. May... Maanghang na maalat? Maanghang na maanghang? Oo, maanghang yung talagang... Hot and spicy! Hot and spicy! Hot and spicy! Hot and spicy! Kasi, yung, kung ano lang, kung basic na yung anghang-anghang lang, hindi mm. naman talaga. Mm. Yung talagang ano na. Tsaka yung common na lagi mong ginagamit. Nagmamantik ang anghang. <laughs> anyway, yung sa, yung sa pasyente natin, kung talagang malaki na po at nagdudugo na yan at pag umupo pa, masakit. Good morning. Oo. Eh, talagang surgery, operahan na natin talaga yan. Tatanggalin na natin yan kasi pag mapabalik-balik yan, pwede pagmulang pala ibang problema. So, ganda na lang siguro, Dok Bong, kung sino man yung kakilala niya na may ganun. Punta na lang sa klinik ni Kuya. Oo, pwede natin siyang... Para matignan na lang ng personal. Mahirap kasi pagka hindi nakikita ng personal mag...